Dernière vidéo par rapport euh, à l'utilisation des cofacteurs. Donc ici, on va utiliser les cofacteurs pour euh, calculer l'inverse d'une matrice. Donc si on, on note A, une matrice euh, carrée de dimension N qu'on va être intéressé d'inverser, alors on peut noter C, la matrice qui contient les cofacteurs correspondant à chacune des positions de la matrice A. Donc par exemple, C11, c'est le cofacteur qui correspond à cette position-là. Et ensuite, simplement, la matrice adjacente de A, c'est la transposée de C. Donc ça veut dire que c'est la matrice C. Simplement, on, on, on lui a fait une rotation dans le sens où on dit que les lignes deviennent les colonnes. Donc la première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne, et ainsi de suite. Et finalement, la matrice inverse, donc, c'est donné par la matrice adjacente fois 1 sur le déterminant de la matrice A. Et donc, je pourrais m'arrêter ici pour cette vidéo, mais quand même pour illustrer un petit peu cette formule, je vous ai fait un exemple. Alors, si on prend une matrice 3 par 3, telle que j'ai notée ici, donc j'ai utilisé la méthode de Sarus pour calculer le déterminant, je trouve 13, donc c'est le produit des valeurs dans cette diagonale plus le produit des, des valeurs dans cette diagonale plus le produit des valeurs dans cette diagonale moins le produit dans cette diagonale dans cette diagonale et dans cette diagonale. Donc ça nous donne 13. Finalement, ici, je vous ai noté tous les cofacteurs, donc les cofacteurs qui correspondent à chacune des positions de la matrice, et je les ai, je les ai mis dans l'ordre comme s'ils étaient dans la matrice C, ici. Notez bien qu'à chaque fois, j'ai noté le, le moins 1 à la puissance euh, numéro de la ligne plus numéro de la colonne en rouge, et donc, vous voyez en fait que, que vous considériez euh, les lignes ou les colonnes, vous voyez en fait que ça va alterner. Une fois sur deux, vous aurez un moins 1. Une fois sur deux, vous n'aurez pas le moins 1. Donc là, par exemple, la première colonne, on voit qu'au début, il n'y a pas de moins 1. Ensuite, il y en a un. Et ensuite, il n'y en a pas. C'est un petit mémo technique. Mais euh, donc, c'est quelque chose d'important de ne pas oublier ce moins 1, parce que sinon, vos calculs seront faux. Donc finalement, je résume euh, ces les cofacteurs dans la matrice des cofacteurs. Et pour rappel, par exemple, pour le premier cofacteur ici, c'est calculé comme étant moins 1 à la puissance 1 plus 1, donc il n'y a pas le moins 1 comme je viens de vous le dire, fois le déterminant de la sous-matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne. Donc on supprime cette ligne et cette colonne, ça nous donne cette sous-matrice-là, et on calcule son déterminant, ce qui fait 1 fois 2, moins 2 fois 5. Donc ça fait 2 moins 10, donc on a moins 8. Par exemple, pour ce cofacteur-là, le cofacteur qui correspond à cette position-là, donc on a moins 1 à la puissance 3 plus 2, ça fait moins 1, fois, je vais utiliser les couleurs cette fois-ci, le déterminant de la sous-matrice qu'on obtient en supprimant la deuxième colonne et la troisième ligne, donc la sous-matrice qui contient ces deux valeurs et ces deux valeurs, et donc le déterminant de cette sous-matrice, ça va être 1 fois 5, moins 0 fois 3. Donc on aura moins 1 fois 5 moins 0, ce qui fait moins 5. Et il en va de même pour toutes les, les valeurs que j'ai notées ici. Donc finalement, comme je vous ai dit, je résume ces données dans la matrice des cofacteurs. Ici, j'ai transposé cette matrice des cofacteurs, ce qui me donne la matrice adjacente. Et finalement, donc, je fais la matrice adjacente fois 1 sur le déterminant de A, et ça, ça me donne l'inverse de la matrice de A. Et voilà, c'est tout pour cet exemple.